ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദ് മുബാറക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈദൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല സന്തോഷമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സമയമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്കിലും ഈദൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്തൊരു ഡിസേർട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഡിസേർട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഡിസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മധുരവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഞാനിപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ആട്ടോ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിൽക്കിൽ ഇതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി എടുക്കാം അതുവരെ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാനില എസൻസ് കുറച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തിക്നെസ് മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഫുഡിങ് ട്രൈയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന വിധം നമുക്കിത് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ട്രയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ട മറ്റ് ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ബൗളും ബീറ്ററും ഞാൻ നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്രീമായി കിട്ടും ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു വൺ കപ്പ് ക്രീമും ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ബീറ്ററില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊന്നും അടിച്ചെടുത്താലും നല്ല അതുപോലെ നല്ല ക്രീം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ക്രീം ഇതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എഴുച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ എഴുച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊരു ക്യൂബ്സായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ട നമ്മളിതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഗോൾഡൻ കളറാക്കിയിട്ടെടുക്കണം നല്ലപോലെ കരിഞ്ഞു പോവരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ബ്രെഡ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പീസസാളെല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് പീസ് ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
സ്ട്രോബെറിയും ഷുഗറും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും മതി നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് സെറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി കൂട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്യൂബ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇതിങ്ങനെ തിങ്ങിയ രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കരുത് വിട്ട് വിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡും വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ കൂടി കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുവിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ്സും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ലെയറായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് പീസസാളും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പീസസാൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഒരു കൂടുതലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ബാലൻസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റുമ്മാമ്പാഴം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കളർ കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടെ കളർ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള ക്രീമും കൂടെ കുറച്ച് ഫൈനലി മുകളിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബദാം ഞാനിങ്ങനെ സ്ലൈസായിട്ട് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതോടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഞാനിങ്ങനെ കുഞ്ഞിതാക്കി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഡിസേർട്ട് പരിപാടി അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വൺ അവർ മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട താഴെ വെച്ചാൽ മതി വൺ അവർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്ട്രോബെറിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസേർട്ട് കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു വൺ അവർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസേർട്ടൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ആ ലെയറിൽ തട്ടുന്ന വിധം വേണം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബ്രെഡാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്നതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കൺ കൊടുക്കുക